，莫姑娘，这么巧啊！萧王爷，莫姑娘想游玩中京，可以早点告诉本王，这可是本王的地盘。走，本王带您一同前去。萧王爷，您的心意在下心领了。公主在跟我逛街，就不打扰您了。哎，莫姑娘，公主身边侍卫众多。走开一时，他们是不会在意。侍女众多，可我唯独喜欢这一个。怎么，才买点东西的功夫，萧王爷就要跟我抢人吗？您这话什么意思呀？本王只不过看莫姑娘一个人游玩，想带她多转一转，让她熟悉一番。是吗？还不多谢萧王爷美意。多谢萧王爷。不过今日不巧。我另有安排，要带着莫言。不如下次萧王爷再有如此雅兴，记得派人提前告知我，我好一同前往，也可以好好欣赏周京的风光。好，那届时，恭迎公主大驾。走吧。小娘子，此乃上等佳酿。萧王爷本人风流倜傥，这身份和地位也跟传闻中的一模一样。小娘子何以见得？萧王府气势宏伟，这房间里的摆设也都是珍贵之物，这一看。萧王爷就是身份显赫之人，小娘子真的是好眼力呀、啊！本王的地位说一不二。小娘子跟了本王，本王保证你一生荣华富贵呀、啊。王爷就别在这说笑了，您一看就是有心仪之人。心仪之人，小娘子何出此言？您衣服上的刺绣，一看就是个心灵手巧的姑娘做的。不如王爷告诉我，这姑娘姓什么？我找她去请教请教。小娘子，别误会。这只不过是本王在大街上看到一个有些姿色的妇人，在她那儿买的几件衣服罢了。小娘子若是不喜欢，本王现在就……啊，别别别！呃，王爷可记得这衣服在哪儿买的吗？哎呀，早忘了。小娘子，嗯，王爷，时候不早了，我就先回去了。哎，小娘子。想去哪儿啊？来人，给我抬到卧房里去。等我洗干净了身子，好好快活快活。子醒了，本王怕你嫌弃，刚刚便去沐浴了一番，现在浑身香喷喷。你居然敢引我！小娘子，别生气呀、啊，生气了可就不漂亮了。啊！你别过来，你别过来！哎，小娘子。哎，小娘子来了！哎，小娘子，来来来，请进。小七，我来晚了。哪个混蛋敢坏本王的好事？来人，来人啊！你你你到底是谁？敢闯本王？
你要干什么？我可是辽国的王爷。你休想伤我！萧氏一族不会放过你们的。我什么都没错。说话果然是畅快了许多啊！哎，哎，这个事儿啊，还真不能交给你办。哎呀，他跟了我这么多年，我亲手杀了他，才算是有诚意啊！哼，哎。这个宋国的奸人已除，现在只剩下莫言还有展昭了。毕竟是来查我的，留下始终是个祸害啊！大王，方夫人带到。见过南苑大王。好了，不必多礼了。此番叫你前来呢。是想让你给你家主子送一封信。主子说过，当下情况不明，应少来往比较好。话是不错，但是此封信事关重大，还劳烦夫人跑一趟啊。好吧。还有啊，这在边境上一定要多加小心。如果有什么事的话，我会派人援助你的。多谢大王，告辞。嗯，把方夫人送信的这个事儿给我传出去，一定要让展昭知道。大王是想将展昭、莫言二人分开，逐一击破。就算是个阳谋吧，就看展昭如何取舍了。明日啊，耶律洪基会。请宋国的人举办围猎，我会一同前往，想办法去除掉莫言。大王，宁王身边有个叫吴子楚的大内高手，我怕有他在。嗨，哎呀，你不说这个大内高手，我倒是忘了。啊，我已经派他去这个铁骑营做武教头了，指点新兵，增进两国情谊嘛。<笑>大王。属下陪您一同前去，你不用去了，我自有安排。哎，记住啊，把那个展昭给我弄死。哎。